Elas Rhetorik-Podcast. Wer etwas zu sagen hat, sollte reden können. Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Ich freue mich riesig. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Elas Rhetorik-Podcasts. Und ich habe endlich wieder einen Talkgast, auf den ich mich wahnsinnig freue. Denn ich kenne ihn eine ganze Weile. Er ist ein großartiger Kerl, ein, ein toller Typ mit einem unglaublichen Wissen und vielleicht einer Art Inselbegabung. Denn Juri kann in einer Art und Weise schreiben, wie es kaum ein anderer kann. Schön, dass du mein Talkgast bist heute. Es geht um den Persönlichkeitscode. Und dazu hast du ein Buch geschrieben. Herzlich willkommen, Juri Keifitz. Hallo, Michael. Ja, ich freue mich. Mein ganzer Körper kribbelt, mein Hirn kribbelt bei <lacht> deiner Anmoderation hier. Das hat schon viele, viele Namen gekriegt. Mein, mein, mein Textgenie in mir, das, das leckere Texten. Doch eine Inselbegabung, ach, das ist neu, das freut mich. Wieder ein, ein neues Wort dazugelernt. Ja, du bist beim Rhetorik-Podcast. Das Ziel ist drei neue Wörter in 20 Minuten. Oh. Ja. <lacht> Kriegen wir hin. Ja. 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 Ja, Meta der Persönlichkeitscode. Ja, der Persönlichkeitscode. Und am Schluss heißt es Metaprogramme sprachlich bedienen. Und das ist ja quasi dann das Fazit deines gesamten Buches. Du hast irgendwie zehn Programme entdeckt und darüber ein Buch geschrieben. Was haben denn diese zehn Programme mit Persönlichkeit zu tun? Ich habe das Buch mit meinem lieben Kollegen, mit dem Ulrich Oldehaver geschrieben und es trägt den schönen Untertitel Die zehn Programme, die jeden Menschen steuern. Und das klingt tatsächlich, das ist so krass, wie es klingt. Wir alle sind von Natur aus irgendwo programmiert, ne? durch unser ja. Umfeld, durch unsere Prägung, durch unsere Erziehung. Das alles formt sich in den ersten Jahren unseres Lebens und diese Programmierung, die beeinflusst, wie wir ticken. Nicht nur, wie wir uns verhalten, sondern auch, wie wir denken, wie wir Informationen verarbeiten und wie wir uns motivieren. Und wer die Programme anderer Menschen kennt, der kann die nicht nur mit seinen Worten sehr, sehr viel besser beeinflussen, inspirieren, motivieren, führen, sondern dann natürlich auch sich selbst besser verstehen. Und das ist die Idee dahinter. Das Thema habe ich jetzt nicht erfunden. Ich bin jetzt nicht wie Detektiv Columbo durch die Welt gegangen und da plötzlich waren sie, sondern es ist ein älteres Thema, hat eine Tradition, die geht über 50 Jahre zurück, erzähle ich auch in dem Buch. Und ähm, sie war bisher so ein Inselthema tatsächlich in der Welt des NLP, des neurolinguistischen Programmierens. Ah, okay. Und da ist sie ein bisschen zu sehr untergegangen. Denn dieses Thema der zehn Programme hat Einfluss nicht nur auf Rhetorik, sondern auf Führung, auf Verkauf, auf Teambuilding, mhm. äh, auf Recruiting, auf so viele Bereiche, dass der Ulrich und ich uns gedacht haben, das Wissen, das ist zu wertvoll für so eine Nische, das muss raus in die große breite Welt. Dann äh, stell meinen Hörenden doch mal de deinen Kollegen und dich vor. Du bist ja Copywriter, du machst Texte, die yes. verkaufen und das, da hast du einen Ruf wie Donnerhall tatsächlich. Ja. Du hast ja eine riesen Community gesammelt, die du dort regelmäßig coacht und da kann ich mir schon vorstellen, da brauchst du das dafür. Und was macht dein Co-Autor? Ja, ähm, der Co-Autor, der liebe Ulrich, ist NLP-Trainer auch. Der Ulrich hat in seinen jüngeren Jahren äh, ein MDAX-Unternehmen hochgezogen, also gegründet, ähm, weiter aufgebaut, in den MDAX geführt und da als Vertriebsvorstand mit begleitet. Also ist ein richtig krasser Vertriebler, sehr guter Verkäufer und gleichzeitig auch ähm, einer der tollsten NLP-Trainer und Mentaltrainer, den ich kenne. Denn der Ulrich hat ähm, im Anschluss an seine äh, Vertriebsvorstandskarriere auch Olympioniken der deutschen Nationalmannschaft gecoacht, also Leute im Olympiafeld und das als Mentaltrainer ist, glaube ich, schon das Krasseste, was du überhaupt machen kannst. Und heute ja, widmet er seine gesamte Energie halt auch dieses Thema und diesem Thema, andere Menschen besser zu machen, erfolgreicher ihren Zielen dann auch näher zu bringen. Du brauchst die Programme fürs Schreiben. Genau, die nutze ich in meinem Alltag als Werbetexter. Meine Philosophie ist, wer denken kann, der kann auch schreiben. Also ich mache mir vorher sehr viele Gedanken darum, wie ticken Menschen. Denn je besser wir Menschen verstehen, desto besser können wir sie mit unseren Worten erreichen. Und das hat mich auch in die Welt des NLP, auch der Hypnose, des Mentaltrainings geführt. Überall, wo ich eine Chance habe, Menschen besser zu verstehen, da stecke ich meine Nase rein. Und gerade im Copywriting zu verstehen, was zum Beispiel der Unterschied ist zwischen einem 
internalen Persönlichkeitsstruktur und deiner externalen ist essentiell. Auch im Rhetorik, ne? weil manche Menschen, und das sind nach meiner Erfahrung so im Business-Kontext 40 Prozent, die mögen es nicht, wenn man ihnen sagt, was sie zu tun hat. Die fühlen sich dann bevormundet. Und das ist zum Beispiel jetzt so ein Thema, wenn ich im Copywriting äh, den Leuten so kleine Kommandos gibt, ne? lies weiter, mach das und du musst das und das, wo so viel Zwang mit drin ist ne? und auch so viel, vielleicht doch die eine oder andere limitierende Überzeugung, dann gehen die in so eine Reaktanz. Also die wehren sich dagegen und sagen, ey, sag mir nicht, was ich zu tun habe und was passiert, wenn ich gegen die Programme der Menschen agiere, also internal, external ist eines dieser Programme, dann finden die mich nicht unbedingt sympathisch. Wenn ich allerdings mit den Programmen schwimme, ne? mich mit denen bewegen, zum Beispiel bei jemandem, der eine internale Struktur hat, sage, du, du weißt sowieso in Sachen Rhetorik, Michael, brauche ich dir nicht zu sagen, wie der Hase läuft. Doch ich habe da gerade so ein Thema, da würde mich deine Meinung super interessieren. Ich spiele nämlich gerade mit dem Gedanken, auch die Metaprogramme im Kontext Rhetorik zu vermarkten. Die Menschen könnten ihre Zielgruppe noch besser verstehen, würden sich nicht in Missverständnisse, Konflikte und Begegnungen der dritten Art verstricken, sondern könnten da sehr, sehr viel besser und effizienter kommunizieren. Was denkst du darüber? So würde ich mit dir argumentieren, wenn du jetzt eine internale Struktur hast. Also ich sage dir nicht, was du zu tun hast, sondern ich kitzel die Weisheit aus dir raus, denn die steckt ja in dir drin. Klasse, ja. Großartiges Beispiel, gleich mitgeliefert. Und jetzt werden ganz viele Menschen, die davon hören und dann jetzt auch noch Werbetexte hören, sagen, das ist Manipulation. Das ist Manipulation und zwar im allerhöchsten Grade, Michael. Das ist die, die Creme de la Creme der Manipulation. Das machen wir ganz bewusst und mal ganz ehrlich. Wir manipulieren doch von morgens bis abends. Wenn wir das nicht tun würden, dann wären wir ganz schön abend dran. Wir können das doch schon, seitdem wir kleine Kinder sind. Ich meine, ich habe als Juri, als kleiner Bub, ich wusste ganz genau, ob ich Mama oder Papa frage, je nachdem, was ich wollte. Und ich wusste auch, welche Argumente, welche Knöpfe ich bei Papa drücken durfte, damit ich auf jeden Fall das Eis bekam kam oder meinen Computer oder was auch immer ich wollte. Sprich, für mich bedeutet Manipulation, dass unsere Worte eine Wirkung haben, dass wir ein Ziel anstreben mit dem, was wir tun, weil ansonsten, gut, ich sage es halt immer, ich könnte auch mit der Wand plaudern oder mit meiner Monstera hier, mit meiner Büropflanze und selbst da ist das noch Manipulation, weil es passiert was, denn die Monstera antwortet mir. Jetzt kommen wir in die Tiefen meiner Psyche. Nein, also das Ziel ist ja, was ist die Haltung dahinter und ähm, Machen wir das in Win-Win in mit anderen Menschen? Ne? Denn es gibt halt diese Situation, Menschen tun, was du sagst und fühlen sich danach schlecht dabei. Und das ist diese Art der Manipulation, die irgendwie so eine Schleimspur hat. Wenn wir aber sagen, du, die Menschen tun, was du sagst und fühlen sich danach gut, sind happier, sind glücklicher als vorher, dann vollendest du doch nur ein wunderbares Werk mit deinen Worten. Und dann bitte ich dich, lerne die Kunst der Manipulation, damit du das, was du rüberbringen kannst, was andere Menschen weiterhilft, was sie braucht, damit du das so gut kannst wie möglich. Denn nichts ist schlimmer als, du sagst was, die Menschen tun nicht, was du sagst und fühlen sich danach noch schlecht. Das will ja wirklich gar keiner. Das sind diese Fälle, wo wir echt was zu sagen haben und wir kriegen es nicht in Worte gepackt. Und am Ende hast du deine Energie vergeudet, hast Buchstaben verschwendet und auf der anderen Seite sind die Leute nicht schlauer als vorher. Und das ist dann traurig. Ne? Das, das wollen ja. wir nicht. Sehr schön. In der Rhetorik haben wir Begriffsdefinition. Wir sagen, Manipulation ist die Beeinflussung eines anderen Menschen zum einseitigen Vorteil. Und äh, Motivation ist die Beeinflussung eines anderen Menschen zum beidseitigen Vorteil. Mhm. Und ein Beispiel, das du gerade gebracht hast, ist natürlich Motivation pur, weil du dem anderen mit geschicktem Sprachgebrauch ja ein Angebot machst, auf das er einsteigen kann und es auch natürlich immer noch lassen kann. Das Angebot ist so gut formuliert, dass er natürlich eher Ja sagt. Und deswegen ist das eine positive Beeinflussung in deinem Sinne. Und wenn du als Händler das ist dann das, was ich als Haltung wahrnehme, was du angesprochen hast, als Händler eine gute Sicht auf deinen Gegenüber hast, auf deinen Kunden hast, dann ist das eine gute Motivation auf jeden Fall. Klasse. Dann lass uns doch bitte in die Programme reinschauen. Reaktiv versus proaktiv, damit geht das Ganze los. Was ist das für ein Programm? Es ist eines meiner Lieblingsprogramme, weil das so vorab vorweg, ne, wir alle sind nicht so oder so. Also du bist nicht reaktiv und du bist auch nicht immer proaktiv, sondern diese Dinger sind kontextspezifische Momentaufnahmen. Das heißt, in gewissen Kontexten, ob ich jetzt bei der Arbeit bin, beim Sport, in der Beziehung, äh, habe ich andere Programme, kann ich andere Seiten, andere Facetten meiner Persönlichkeit zum Ausdruck bringen und Momentaufnahme, weil die sich natürlich ändern können über die Zeit. Und das ist so ein Ding bei mir jetzt bei reaktiv, proaktiv, 
Es kommt auf den Grad an, wie kommt jemand ins Handeln. Menschen, die sehr reaktiv sind, die mögen es von sich aus erstmal eine Nacht über etwas zu schlafen, die Dinge in Ruhe zu analysieren, zu überdenken. Ich sagte auch manchmal zögern, zaudern und zerdenken, um das ein bisschen alliterativ dann noch schön auszuschmücken. Und das sind halt Leute, die, ähm, ja, die brauchen erstmal diese Ruhe, diese Reflexion und auf der anderen Seite das proaktive Muster, das sind Leute, die wollen sofort ins Handeln kommen, die wollen loslegen, die wollen machen, die wollen umsetzen und vielleicht die Schattenseite, die denken dabei nicht unbedingt immer viel nach. Und das sind jetzt so die beiden Extreme. Du kannst dir diese Programme vorstellen wie zwei Pole und dazwischen gibt es eine Skala und es ist selten, dass wir irgendwo ganz krass auf einem der beiden Pole sind, sondern die meisten sind irgendwo in so einer Skala da Zwischen. Und wichtig ist jetzt, dass ich verstehe, wo befindet sich ein Mensch da, damit ich ihn mit meinen Worten auch optimal abholen kann. Wenn du zum Beispiel jemanden hast, der extrem reaktiv ist und du sagst, na, hey, jetzt komm mal in die Gänge, jetzt musst du, ja, jemand, der proaktiv ist, wird sagen, ja, du musst jetzt endlich loslegen, anpacken. Was macht die Person mit einem reaktiven Muster? Die zieht sich nur noch weiter zurück. Die geht, die macht die Scheuklappen dicht, weil die sich verteidigen will. Wenn du jetzt jedoch sagst, du, ähm, denk mal in aller Ruhe drüber nach. Du willst bestimmt noch mal eine Nacht drüber schlafen. Und jetzt stell dir vor, du gehst nach Hause, schläfst eine Nacht drüber, lässt dir das alles noch mal durch den Kopf gehen, machst dir ein paar Notizen na, und lässt das alles mal sacken. Zu welcher Entscheidung kommst du dann jetzt? Und das wäre jetzt ein, das ist, sagen wir, ein hochgradig manipulatives und hypnotisches Muster, um mit dir im Kopf und im Bauch einmal diese Entscheidung zu durchlaufen und dann am Ende ne, dieses gute Gefühl haben, ja okay, ich habe ja jetzt nachgedacht, zu welchem Ergebnis komme ich dann? Das heißt, ich will die Menschen erst einmal dort abholen, wo sie stehen und passe meine Sprache auf sie an. Und proaktiv, reaktiv erkennst du manchmal, du brauchst die Menschen nur anzuschauen im Seminar. Menschen, die hochgradig proaktiv sind, die fangen nach einer Viertelstunde schon an, auf dem Stuhl rumzurutschen und sagen dann, ja, Juri, jetzt erzähl mir, na, wie finde ich die Programme raus? Ich will jetzt endlich loslegen. Und ähm, Menschen, die reaktiv sind, die können halt durchaus so fünf, sechs Stunden auf dem Stuhl sitzen, warten, reflektieren. Und ich habe eben gesagt, ne, die entwickeln sich in der Zeit. Der größte Gamechanger bei mir in der Entwicklung vom, Selbstständ äh, vom Angestellten hin zum Selbstständigen war, mein reaktives Muster in ein proaktives zu verändern. Denn ich bin ein Denker. Ich bin so, habe so eine philosophische Seite. Man gehört auch mit zum Schreiben dazu, dass ich vorher nachdenke. Ich glaube, ja. das macht auch meine Inselbegabung aus. Nur in der Selbstständigkeit, wenn du zu Hause sitzt und denkst und wartest, dass jemand zur Tür reinkommt mhm. und dann bei dir kauft, wird das eine sehr, sehr kurze Reise. Und dann da durfte ich halt lernen, zum Hörer zu greifen, proaktiv auf die Leute zuzugehen. Und ja, das ist Persönlichkeitsentwicklung. Großartig. Ähm, ja, schön. Vor allen Dingen, weil es den Grundansatz der Rhetorik bedient, als erstes erst einmal hinzuschauen, mit wem habe ich es zu tun. Und du lieferst mit dem Persönlichkeitscode hier ein sehr, sehr schönes Muster, in Resonanz zu gehen und eine erste entscheidende und wichtige Frage zu stellen. Dann stellst du in dem Buch nach der Bekanntgabe des ersten Programms Spielregeln im Umgang mit Programmen vor. Warum sind die wichtig? Die sind deswegen wichtig, weil viele tendieren halt dazu, sobald sie so ein Programm, so ein, so ein, so ein, so ein Schema, ne, das Ganze mit den, mit den Persönlichkeitscode, ne, mit diesen mhm. einzelnen Programmen ist natürlich auch nur ein Modell. Und viele tendieren halt dazu, Menschen dann schnell in die Schublade zu sticken. Na, du bist ja, kennst das aus verschiedenen Modellen, du bist der rot-grün gestreifte und gelb gepunktete Dreieckstyp ne, und plötzlich haben die Menschen so ein Schild auf dem Kopf. Ja. Nur, das darf ich auch aus eigener Erfahrung sagen, wir Menschen haben unterschiedliche Persönlichkeitscode Kanzeinteile in unterschiedlichen Kontexten. Mhm. Es gibt Leute, die sind zum Beispiel bei der Arbeit, ne, sind die proaktive Macher, die wissen alles ganz genau und dann kommen sie nach Hause und sind in der Beziehung plötzlich ganz anders. Ich will jetzt nicht sagen, sie stehen unter dem Pantoffel, aber du kennst bestimmt auch Menschen, wo es solche Muster gibt. Das heißt, ja. wir leben in unterschiedlichen Kontexten, mhm. unterschiedliche Facetten unserer Persönlichkeit. Und das sind dann halt Spielregeln im Umgang mit den Programmen. Ne. Es ist kontextspezifisch, also je nachdem, in welchem Kontext können wir andere Programme haben. Wenn wir jetzt natürlich ähm, in drei, vier verschiedenen Kontexten überall das gleiche Programm leben, können wir natürlich dominante Anteile unserer Persönlichkeit haben, das ist keine Frage. Doch wir sollten Menschen nicht in Schubladen stecken, weil sie immer für eine Überraschung gut sind. Und natürlich auch, dann würde Persönlichkeitsentwicklung ja überhaupt gar keinen Sinn machen, wenn wir sowieso festgelegt werden in Schubladen. Also das Ganze ist variabel, kann sich entwickeln. Es ist von der Zeit abhängig und wir sind nicht so oder so. 
sondern manchmal auch irgendwo dazwischen. Und die Idee ist, in der Kommunikation schnell rauszufinden, welche Programme von dir sind vielleicht anders als meine, damit ich mich auf die Dinge fokussieren kann, wo ich meine Sprache vielleicht auf dich anpassen muss. Wenn es sowieso schon funktioniert bei anderen Programmen, wenn wir ein Match sind auf einer Wellenlänge, dann brauche ich da nicht mehr viel zu machen. Die Kommunikation ist von sich aus in Flow. Und vielleicht noch eine Spielregel, die nenne ich den Punkt der heiteren Gelassenheit. Je entspannter du bist, desto weniger schlägt deine Persönlichkeit, schlagen diese Muster an. Nur wenn du total im Stress bist, wenn du auf Autopilot läufst, dann lebst du quasi deine Muster. Und deswegen gebe ich halt immer mit, ne? je entspannter du bist im Gespräch, auch um dich auf andere einzustellen, desto flexibler bist du auch auf andere einzugehen und desto weniger bist du gefangen in deiner Programmierung. Sehr gut. <lacht> Gefällt mir gut. Ich finde das ein guter Ansatz, den ihr dort im Buch gewählt habt, gleich mal mit einem, äh, mit einem dieser Programme einzusteigen und dann nochmal das Gehirn zu sortieren, indem ihr Spielregeln für den Umgang gebt. Das finde ich sehr verantwortungsvoll einfach auch. Äh, großartig. Äh, wir werden nicht alle Programme schaffen, natürlich nicht. Ich will es auch gar nicht, weil ich möchte, dass meine Hören dann dieses Buch direkt jetzt bestellen. <lacht> die, in den Show Notes findet ihr natürlich nachher den Link, das ist ja klar. Und ja, ich will es auch gleich beantworten, weil ihr euch längst die Frage gestellt habt, ist der Juri denn auch in Schriftform so nett und zugänglich wie hier im Podcast? Und die Antwort ist definitiv ja. Das macht alles total Spaß, bei ihm zu lesen. Programm 2, Juri, Detail versus Global. Ich habe eine Ahnung, aber bring's mal auf den Punkt. Wenn ich heute nach Hause komme, wartet zu Hause jemand, der fragt halt, na, wie war dein Tag, Juri? Dann sage ich sowas, ja, cool. Okay, und äh, wie war denn die Podcastaufnahme mit dem Michael? Ja, klasse, klasse Typ, ist super gelaufen. Und dann irgendwann, zwei Fragen später, kommt ja, Konversationen mit dir, Juri, die machen so viel Spaß. Danke für das gute Gespräch. Nächstes Mal frage ich halt einfach hier den Herd oder den Kühlschrank. Ja. Das ist ein globales Muster. Sprich, die Frage bei diesem Programm ist, wie viele Informationen muss ein Mensch geben, um das gute Gefühl zu haben, verstanden zu werden? Ja, ja. Aber wenn ich so antworte, bedeutet das nicht, dass ich, dass du mir nichts wert bist ne? oder dass, dass, dass ich gerade keine Lust habe, sondern ich denke mir, ey, die Antwort reicht doch. Das trifft es doch voll auf den Punkt. Wofür braucht Brauchen wir da jetzt mehr Worte? Detail ist, wenn ich nach Hause komme und frage ne, im Gegenzug, du Schatz, wie war dein Tag? Und dann kommt so eine Antwort, du Juri, als du heute Morgen eine halbe Stunde nach sieben aus dem Haus warst, ich bin um fünf nach halb acht aufgestanden und der Wecker, der flimmerte heute so komisch, ich glaube, irgendwas stimmt mit dem Display nicht. Wie auch immer, ich bin dann schon aufgestanden, weil mich hat der DHL-Postbote aus dem Bett geklingelt. Das war nicht die junge Dame, wie immer, sondern das war dieser Typ mit so einem Schnurrbart, den habe ich letztes Jahr schon mal gesehen. Übrigens heißt der Marco. Marco, ich komme gerade nicht auf den Nachnamen. Ah, wie, wie auch immer, ne? der hatte diesen Schnurrbart und der hat jetzt eine neue Brille und der hat mir dieses Paket von den Nachbarn mitgegeben. Und wusstest du, dass die Nachbarn Du verstehst schon, worauf ja, das genau. hier ja. Ja. Und du kriegst halt eine sehr, sehr viel höhere Informationsdichte. Auch da wiederum, die Person gibt dir eine Antwort auf die Frage, weil sie denkt, dass diese Informationen gut und richtig sind, damit du eine gute Antwort hast. Mhm. Und wenn du dich da mal reinfühlst, ich finde, das gibt, wir kennen diese Situationen überall, da, da geht so ein bisschen das Herz auf, wenn du weißt, du die Person erzählt das jetzt, weil sie einfach will, dass du eine gute Antwort hast und sie will doch nur das Beste für dich. Ja. Und da können wir natürlich jetzt eingreifen. Wenn du und ich die Programme kennen, können wir sagen, du, äh, Michael, danke für die ganzen Infos, könntest du ein bisschen weiter vorspulen und zwar bis dann und dann und mir das da nochmal abspielen, also so ein bisschen auf Metaebene, dann können wir uns da, das ist häufig so ein Konfliktherd, ne, ja. dass Menschen dann eskalieren und so, nur wenn du die Programme kennst, kannst du da mit einer ganz anderen Sympathie, einem ganz anderen Verständnis äh, mit umgehen. Ja. Gibt es da eine Koloration, dass wir sagen können, Männer eher global und Frauen eher Detail oder ist das ein Vorurteil? Das würde ich sagen, ist ein Vorurteil. Kann ich Schön. bisher nicht bezeugen. Okay. Und, und es ist, es war mal in einem Seminar, kam mal eine Dame zu mir, die sagte, Juri, ich bin nur hier, weil ich so ein krasses Problem habe mit meinen Details. Also ich bin Unternehmerin und alle sagen mir, du musst das unter Kontrolle kriegen. Und dann habe ich ihr gesagt, okay, geh jetzt mal hier durch, durch das Seminar und dann schaust du mal, warum das, was du hier unter Kontrolle kriegen willst, eine ganz krasse Stärke ist. Und zum einen entging ihr nichts in ihrem Business. Ne? Sie hatte alle möglichen Zahlen perfekt auf dem Schirm, weil sie sich in alle Details ähm, rein 
rein, rein vertieft. Es ist nicht so gut, ja. wenn du, wenn du ja. im Führungsbereich bist, dann endet das im Mikromanagement, muss man ein mhm. bisschen aufpassen. Doch ähm, auch zum Beispiel äh, am zweiten Tag ging es dann darum, so eine kleine Übung vor der Gruppe zu machen und sie ging dann in Storytelling rein und nutzte diese Details im Storytelling, dass du ein Kopfkino hattest, das war Sondergleichen, weil sie genau wusste, an welchen Stellen zoome ich rein, wo braucht es noch was. Die malte Bilder mit ihrer Sprache und da hat sie erkannt, du, das ist total cool. Doch zwischen Mann und Frau Unterschiede, ich habe schon beides erlebt, kann jetzt nicht sagen, dass beim einen mehr oder weniger ist. Ja, Stark. Dann wäre die nächste Frage, ob die, die global sind, sich Lebenspartner aussuchen, die eher im Detail sind. Aber ich will auch noch Raum lassen, Fragen in anderen Kontexten zu beantworten. <lacht> Aber das ist ja schon fast ein Skript für ein halbes Comedy-Programm, finde ich. Ja. <lacht> Sehr herrlich. Mhm. Ja, ja. Ich, ich springe dann so ein bisschen. Ähm, weil ich mir jetzt unter den nächsten beiden Programmen, die heißen internal versus external, ähm, weg von versus hinzu, schon etwas vorstellen kann. Aber zu prozedural versus optional, da hätte ich gerne auch nochmal einen Einblick. Ach, herrlich. Also du du hast gerade Comedy-Programm ähm, ähm, empfohlen. Ne? Äh, ich habe ja auch schon mit dir ein bisschen zu tun gehabt und in der Zusammenarbeit mit dir ist die Idee darauf gekommen, das ganze Ding auch auf die Bühne zu bringen und ich biete das auch an, als Speaker das Ganze kurz, knackig, sehr unterhaltsam zu präsentieren, ja. denn das passt gerade mit dem Programm Prozedural Optional super, super schön zusammen. Prozedural, hier ist die Frage, ähm, bei, bei dem prozeduralen Programm, eine Person mit diesem Programm hat die Einstellung, die Haltung, dass es einen einzigen Weg gibt, etwas zu tun. Es gibt den einen Weg und den will sie finden und den will sie befolgen von A bis Z. Und sie hat das intuitive Bedürfnis, die Dinge zu einem Ende zu bringen, was sie anfängt. Ich habe ein sehr, sehr prozedurales Muster beim Lesen. Das darf ich mir abtrainieren, weil ich habe so diesen Tick, ich fange ein Buch auf der ersten Seite an, ich lese alles, jedes Vorwort, jedes Inhaltsverzeichnis, jedes Kapitel bis zum Ende und ich werde dann innerlich unruhig, wenn ich die Dinge nicht abschließen kann. Ne? So ein bisschen ja. wie so ein innerer Monk oder auch kennst du von, von, von Sheldon Cooper aus der Serie The Big Bang Theory, der hat auch so ein Muster. Na, wenn du so klopfst, so ja, Manche Leute werden dann nervös, wenn das nicht zu Ende ist. Das ist prozedural. Es gibt halt Unternehmen, es gibt ein schwedisches Möbelhaus, das ist hochgradig prozedural. Da darfst du nicht mal durch das durch das ähm, durch den Laden gehen, ohne exakten ähm, exakten Schritt für Schritt Anleitungen zu folgen und dann natürlich auch beim Aufbau der Möbel alles ist standardisiert. Das ist prozedural. Auf der anderen Seite gibt es das Programm optional. Menschen mit einem optionalen Muster lieben es. Möglichkeiten zu schaffen, neue Wege zu schaffen, mit bestehenden Regeln zu brechen und die Dinge neu zu erfinden. Nur sind sie nicht besonders gut darin, die Dinge, die sie beginnen, auch zu Ende zu führen. Und wenn du das jetzt mal ein bisschen auf die Spitze treibst, stell dir vor, Michael, den leckersten, schönsten Schokoladenkuchen, den du jemals gegessen hast mhm. und du gibst dieses Rezept jetzt einer Person mit einem prozeduralen Muster. Was wird passieren? Du wirst wahrscheinlich, rhetorische Frage jetzt, kannst den Ball auch ähm, mit deinem Blick, spielst du mir den jetzt zurück. Du kannst ähm, hier davon ausgehen, dass die Person dir diesen Schokoladenkuchen exakt eins zu eins so backen wird, wie du ihn kennst. Er wird genau so werden. Einfach. Wenn du das gleiche Rezept jetzt jedoch jemandem gibst mit einem optionalen Muster, was wird passieren? Ich krieg einen Käsekuchen. Wenn du Glück hast, kriegst du einen Käsekuchen. Vielleicht entscheidet sich die Person mittendrin, Waffeln zu backen oder doch eine Gulaschsuppe zu kochen. Also das kann sehr extrem ja. werden. Das ja. Ding ist, du kriegst wahrscheinlich nicht den Schokoladenkuchen, den du dir gewünscht hast. Ja. Doch vielleicht kommt ein Schokoladenkuchen dabei raus, der deine kühnsten Träume sogar noch übertrifft, ja. weil die Person das Ding nicht so auf sich beruhen lässt, sondern das Ganze nochmal neu erfindet. Ja. Und bei dem Muster ist besonders spannend, dass insbesondere Gründer, Geschäfts äh, Gründer, Gründerfiguren, die haben ein ganz krasses, optionales Muster, sind gut darin, Wege dort zu schaffen, wo es bisher noch keine gab. Doch ja. sie sind manchmal nicht so gut darin, die Dinge auch zu Ende zu führen. Und dann endet das in dem Schicksal eines tragischen Genies. Ja. Weißt du, Menschen, die tausend Ideen haben, permanent was Neues machen, doch die Dinge nicht so weit bringen, dass sie auch wirtschaftlich Früchte tragen können. Und das kann auf Dauer ganz schön zehren. Ja. Rede ich von meinem eigenen Schicksal im Business. Und 
Die, die blühen so richtig auf, wenn die sich einen Sidekick, also einen Robin an die Seite des Batman nehmen, der hochgradig prozedural ist. Und in ja. vielen spannenden Unternehmen kannst du diese Tandemfahrten beobachten, wie zum Beispiel bei Apple, Tim, ähm, Tim Cook, ne? eine hochgradig prozedurale Seele, ja. kombiniert mit dem lieben ähm, Steve Jobs, der dann eher optional unterwegs war. Perfekt, perfekt Match. Ja. Und das ist halt, ne, wenn du weißt, ich habe so ein Programm, das hat super krasse Stärken, und es läuft vielleicht auch darauf hinaus, dass ich die eine oder andere offene Flanke da lasse oder eine Gefahr habe, dann hol dir jemanden ins Boot, der genau diese Stärken, äh, diese Schwä Schwächen mit seinen Stärken ergänzt. Weil du hast jetzt eben gefragt in Beziehungen. Ne? Das kann super harmonisch werden, wenn sich beide ergänzen. Nur ähm, wenn auch beide auf einem gleichen Programm sind, kann das auch super spannend sein, weil sie werden sich immer sehr, sehr gut verstehen. Sie denken in die gleiche Richtung. Ähm, es funktioniert in beide Richtungen, doch mit unterschiedlichen Ergebnissen. Ja, großartig. Tatsächlich machen wir das in unserem Persönlichkeitscoaching Deep Ocean. Da legen wir das ja auch sehr stark offen, indem wir sagen, man muss sich gegenseitig unterstützen. Mhm. Intuitiv habe ich die Erfahrung gemacht, dass Führungskräfte sich oft Leute suchen, die ähnlich sind und damit auch die ähnlichen Stärken und Schwächen haben. Und klug ist es natürlich, Menschen zu finden, die man menschlich mag, trotz oder vielleicht sogar wegen ihrer Andersartigkeit. Na, an dieser Stelle äh, herzlichste Grüße an meine rechte Hand, Martina. Äh, wenn die das jetzt hört, lacht sie sich wahrscheinlich die ganze Zeit kaputt. Und äh, dank ihr kriege ich Dinge zu Ende. Ohne sie würde ich wahrscheinlich im Optionalen aufgehen. Das ist schon toll. Ja, dann greift das ineinander wie zwei Puzzlestücke. Ja, ja. Und das ist das ideale Stichwort fürs Thema Recruiting, mhm. ne, weil auch dieses Thema Programme, du kannst natürlich jetzt die Sprache so anpassen, dass du die Menschen halt auch erreichst, die du gerade brauchst. Und wenn du jetzt ein hochgradig optionales Team hast und endlich willst, dass das anders läuft, bitte hol dir nicht noch eine optionale Seele mit ins Boot, mhm. sondern da wird der, Pro, der, der prozedurale Anteil zum Superstar in der Abteilung. Ne. Manchmal mhm. siehst du übrigens auch bei Franchise-Unternehmen, ne. franchise Ganz klare Strukturen. Jemand hat sich Gedanken gemacht, wie dieses Unternehmen auf effizientestem Weg hochwirtschaftlich läuft und ja. dann hängt im Schaufenster eine Stellenanzeige. Wir suchen kreativen Mitarbeiter für unser Team, wo du dir einfach denkst aus Metaprogrammsicht, nein, such dir nicht. Genau. Ich such dir jemanden, der halt gedankenlos den Prozessen folgt, ohne irgendetwas in Frage zu stellen. Und da ist es doch wichtig, die Stellenanzeigen auch schon mit der Sprache zu versehen, damit du die Menschen anziehst, die auch menschlich ins Team passen. Ja, ganz genau. Sehr schön. Gefällt mir wirklich gut. Wir haben jetzt noch sechs weitere Programme, wovon wir aus Zeitgründen leider nur noch, nein, Entschuldigung, vier weitere Programme, wobei wir aus Zeitgründen nur noch eins bearbeiten dürfen. Du darfst es dir auswählen, aber den Zuhörenden möchte ich sie natürlich vorstellen. Programm 6 ist Gleichheit versus Fortschritt versus Unterschiedlichkeit. Programm 7 Unabhängigkeit versus Beteiligt versus Kooperativ. Programm 8 Personenbezug versus Objektbezug. 9 Emotional versus Flexibel versus Kognitiv. Und 10 Sehen versus Hören versus Lesen versus Tun. Und anschließend erklärst du in dem Buch, das will ich auch noch sagen, ähm, noch die besonderen Kombinationen, äh, da kann ich mir auch vorstellen, das wird spannend und idealtypische Kombination. W welches Programm hast du noch Lust, uns in zwei Minuten vorzustellen? Oh, Herzschmerz. Ich würde mal das, das, das Neunte nehmen. Emotional, ja. flexibel, kognitiv, weil es sehr, sehr unterhaltsam auch ist. Und manche von diesen Programmen, ne, die haben jetzt so einen Dreiklang. Das liegt daran, die haben einen Außenpol, ganz links, einen ganz rechts und dann auf dieser Skala nochmal einen in der Mitte, weil sich das dann ähm, noch ein bisschen leichter einschätzen lässt. Und bei manchen Programmen ist das cool. Mhm. Emotional, kognitiv. Ich brauche dir nur die kognitive Seite zu sagen. Im Buch erzähle ich sehr, sehr viele Geschichten um diese, äh, diese, diese Programme zu erläutern. Die machen das Ganze auch greifbar. Der Ulrich hat da so viel aus seiner Vertriebslaufbahn mit reingebracht. Das ist einfach herrlich. Und die Geschichten machen das greifbar. Und hier habe ich die Geschichte von, ähm, von einem befreundeten äh, Professor für Medizin. Der erzählte mir mal ähm, bei Zwei Bier eine sehr, sehr lustige Geschichte. Ich, ich verändere mal einfach seinen Namen. Nennen wir ihn einfach ähm, Professor Walz. So nenne ich ihn auch im ja. Buch. Und ähm, der war damals in seiner Ausbildung, war da bei einem ganz berühmten Lungenfachchirurg irgendwie in so einem in so einem einem Jahr ne, irgendwie ähm, als Assistent und dieser Typ hatte ein total kognitives Muster. Das ging so, die sind im OP, offener Thorax und dann sagt er, so, ähm, Herr Dr. Walz, ne, hier sehen Sie jetzt die ähm, Arteria pulmonalis. Die wollen wir auf gar keinen Fall verletzen, sonst gibt das eine doofe Sau Sauerei. Ne? Ich bitte Sie jetzt mit dem Eingriff, 
Herr Dr. Walz, ich, was habe ich Ihnen gerade über die Arteria pulmonalis gesagt? Mein ganzer OP ist übervoll mit Blut. Meine Kleidung ist mit Blut voll. Die Lampe, das ist weder gut für uns noch gut für den Patienten. Welches Vorgehen würden Sie jetzt empfehlen? Na, und so erklärt er das. Der bleibt halt total fokussiert. Ja. Und die Frage bei diesem Programm ist, wie reagieren Menschen in anspruchsvollen Situationen, in stressigen Situationen? Manche kochen da so total hoch. Das ist dann das emotionale Programm, die verlieren sich in Emotionen und kommen da selbst fast nicht mehr raus, mhm. ist übrigens auch ein Thema. Bei Schauspielern ist dieses Metaprogramm super krass, emotional. Ja. Die können in Emotionen reinfinden, sich so krass da drin ein, reinsteigern, dass die da komplett ähm, drin untergehen können. Das ist auch übrigens ein Grund, weshalb ähm, manche auch berühmte Stars sich da mit anderen Mitteln behelfen, wieder auf den Boden zu kommen, abschalten zu können. Mhm. Das ist ganz, ganz krass. Und halt kognitiv bedeutet, die Leute bleiben selbst in anspruchsvollsten Situationen sehr, sehr fokussiert. Mhm. Zum Beispiel der Rettungssanitäter, der sagt, du, auf der A1 gestern dann dieser Unfall, ne? ich musste erst mal die Arme suchen, die lagen links und rechts auf den, an den Leitplanken und ich habe 20 Minuten gesucht, bis ich den Kopf gefunden habe. Der lag einfach mal 20 Meter weiter hinter im Gebüsch, also was da für Kräfte laufen. Ne? Irgendwie war dann ein, ein Auto hinten auf, ein Cabrio hinten auf ein LKW draufgefahren und so und da merkst du halt in gewissen Berufsgruppen ist das sehr stark von Vorteil, so ein kognitives Muster zu haben mhm. oder ein emotionales Muster, wenn du Künstler bist, wenn du Schauspieler bist, die meisten Menschen liegen hier tatsächlich eher in der Mitte, ein flexibles Muster. Das heißt, in anspruchsvollen Situationen kommen sie da schon emotional rein, doch es gelingt ihnen aus eigener Kraft, diesen Zustand zu regulieren, sich wieder einzupendeln. Und das ist wichtig zu wissen, wenn ich Situationen habe, die emotional sehr fordernd sind, wenn ich ein hochgradig emotionales Programm habe, darf ich sehr viel Persönlichkeitsentwicklung machen, um Zustandsregulation zu lernen. Oder ich besetze diese Stelle mit Leuten, die eher ein kognitives Muster haben. Großartig. Danke dir herzlich. Ja, liebe Zuhörenden, der liebe Juri wird mir gleich eine WhatsApp-Nachricht schicken mit den Shownotes, damit ihr ihn kennenlernen könnt. Also in welchem sozialen Netzwerk trifft man ihn am besten, äh, wo er dann auch antwortet, wenn man mal eine Frage stellt. Natürlich dann ein Link zum Buch. Und äh, bitte, Juri, sei auch so lieb. Ich finde dein Programm, was du machst, wo du Copywriter ausbildest, auch einfach so großartig. Schick das doch auch gleich mit. Dann können die Zuhörenden jetzt hier in den Shownotes mal reinklicken und dir folgen. Und natürlich alle weiteren Fragen, die ihr zum Thema Persönlichkeitscode noch habt, kann ich mit drei Worten beantworten. Kauft dieses Buch, geht also sofort auf den Bestelllink und holt es euch. Ich habe es hier schon vorliegen und bin total begeistert, weil es etwas Hochkomplexes in einer einfachen Form erklärt, mit einem wunderbaren Praxisbezug und auch einem sehr, sehr schönen Humor. Das sind 270 Seiten großartiges Buch. Und dir, Juri, wünsche ich den Spiegelbestseller Platz Nummer 1. Und viel, viel Erfolg für das und bedanke mich recht herzlich, dass du mein Gast warst. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Danke dir, Michelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me.